Ми продовжуємо наш саміт, і зараз спеціальна сесія присвячена українській формулі миру. Трошки більше, ніж за місяць вона відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. І якраз докладніше про те, як Україна і світ, учасники інших країн світу, беруть участь і готуються до неї, які братимуть участь, поговоримо з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Я запрошую його долучитися до нас, пане Андрію. Отже, ми налаштовані на активну дискусію, так, обговорення, тому що це всіх цікавить. Відповідно, будуть питання від залу, але, якщо дозволите, на правах ведучого і модератора, зараз трошки більше місяця, як я сказав, до підготовки важливого моменту не тільки для української боротьби, а й для світу, тому що відновлення правопорядку. Ви в активному процесі підготовки. Чи можете відкрити певне заколісся підготовки цього саміту? Так. Доброго дня. Ну, по-перше, я хотів би розпочати з того, що ви знаєте, що ініціатива президента Зеленського, українська формула миру, вона вперше була їм озвучена в листопаді 22-го року. І з того моменту ми вже пройшли достатньо довгий шлях. Особисто ви знаєте, що під час війни час він рахується по-іншому. Відбулися чотири зустрічі на рівні радників з питання національної безпеки. І от вже те, про що на початку, думаю, що мало хто вірив, воно вже дійшло до свого такого певного етапу, дуже важливого, першого негораційного саміту на рівні лідерів, який відбудеться дійсно 15-16 червня біля Люцерну в Швейцарії. І що стосується якогось інсайту, закулісся і так далі. Ну, можу вам сказати, що, по-перше, запрошення відправлено більше, ніж 160 країнам і міжнародним організаціям. На останній зустрічі радників ми мали в Давосі 84 країни. І дійсно ми очікуємо, і дуже гарна тенденція – ми вже трохи більше, ніж тиждень, як почали надсилати запрошення, а ви розумієте, що для міжнародного суспільства організація такого, на такому рівні івенту ну, – це взагалі безпрецедентно. І це говорить про таку дуже чітку і сильну підтримку і безпрецедентну коаліцію навколо України щодо підтримки України щодо припинення війни і повернення справедливого миру. Зараз почалося саме важке. По-перше, безумовно, це є ще країни, з якими ми працюємо, участь яких дуже важлива. І, безумовно, це країни так званого Global South, все це відбувається, чому так непросто. Непросто було весь цей шлях, і, безумовно, це така кульмінація напередодні саміту, тому що, безумовно, Росія розуміє, що це таке. Це не тільки підтвердження безпрецедентно міжнародної коаліції навколо України, а ще й ізоляція Росії і чітка фіксація хто є агресором, а хто є країнами, які поважають міжнародне право і статут Організації Об'єднаних Націй. І вони розуміють, що це руйнування всіх їх наративів, всіх є отої брехні, яка розповсюджується, на жаль, дуже широко розповсюджується по світові. І, безумовно, Росія включилася по повній. І сьогодні під час прес-конференції з президентом Міцолою наш президент говорив про це – Використовують все. Телефонують, зустрічаються на всіх рівнях, давлять, шантажують. І важливо, щоб, знаєте, важливо, щоб весь світ і світові лідери, вони чітко, по-перше, відчували підтримку від суспільств. І, по-друге, Є таке, навіть я би не сказав, що філософське відчуття, але все ж таки таке дуже 
принципове, тому що успіх української формули, успіх саміту – це, безумовно, в першу чергу про нашу війну. Але ще й про те, що цей успіх дійсно дасть останню надію, тому що все те, що ми називаємо міжнародним правом, міжнародним механізмом, статутом Організації Об'єднаних Націй, це дійсно працює. Тому що 24 лютого 2022 року показало, що ці механізми, ну, як менше, мають свої великі вади. Але все ж таки є надія, що вони е, можуть ще зіграти свою певну роль. І саме тому формула, вона унікальна в тому, що, по-перше, це відкритий процес. Це країни відповідальні, які поважають міжнародне право, збираються не десь там кулуарна, тайна і так далі, а вони збираються відкрито і за столом, навіть маючи різні погляди. Але всіх об'єднує те, що дійсно країни поважають міжнародне право, визнають незалежність, суверенітет інших країн. Всі країни мають різні свої історії, свій досвід, подолання будь-яких криз, війни і так далі. Але всі об'єднані цим принципом. І якщо план, який буде спільно побудований на основі української формули, спрацює, то це в загальному сенсі дасть дуже велику віру, в першу чергу для простих людей по світові, про те, що міжнародне право – це не просто красиве слово сполучення, а воно дійсно працює. Тому що сумнівів, повірте нам, українцям, за ці два роки, ми цих сумнівів маємо дуже багато. Декілька просто маленьких прикладів. Жодний представник Червоного Христа за ці два роки не відвідав жодного українського військового полоненого. Мі... Жахливі умови, от ми сьогодні, сьогодні, вчора, сьогодні такі дати, і повірте, що ми всі повернулися, ми навіть е, не могли собі уявити, що за 80 років ми всі повернемося в самі жахливі часи, які відбувалися під час Другої світової війни, повернення канцтаборів, е, тартур, гвалтувань, е, вбив цивільних і так далі. Але це сталося. І, на жаль, Сьогодні багато чого ми так і не змогли разом в світі побудувати, щоб ці механізми були чіткі, зрозумілі, і вони працювали, знаєте, як, як служби порятунку. Наприклад, ще один приклад – незаконно депортовані українські діти. Всі готові допомагати, але ніхто не розуміє, де початок, де кінець. То, а що таке діти? Ви розумієте, що 2-3 роки, і по багатьом вже практично це буде неможливо виправити. Екологія, багато-багато інших е, питань. Саме тому унікальність формули, вона, безумовно, в першу чергу про припинення війни, провернення справедливого миру, відновлення територіальної цілісності, міжнародно визначених кордонах, але і ще про подолання криз, продовольчі ядерної безпеки. Сьогодні ви ж знаєте, що директор Гросі, який приїжджає, жодного разу не мав можливості відвідати всю територію Запорізької станції. Ніхто до кінця не розуміє, що там ці люди роблять, чи розуміють, де вони знаходяться. Під час короткої окупації Чорнобильської станції росіяни скривають цю інформацію, але ми знаємо, що багато хто їх вже не мав живих, тому що ці люди, ці варвари, які агресори туди потрапили, вони чіпали там руками елементи, які зберігалися, не розуміючи навіть, де вони знаходяться. І ви розумієте, яка сьогодні, який ризик це для всього світу. І тому це не тільки про Україну. І саме тому, чесно вам скажу, що будь-який лідер світу, який дійсно поважає міжнародне право, який дійсно не на словах, його турбує війна в Україні, його турбує порушення прав людини, його турбує майбутнє, повинен бути на саміті.
У мене дуже багато питань до вас. Да. У нас не так багато часу, але хай моє наступне питання буде таким пасом до аудиторії, тому що я обіцяв можливість їм поставити питання. Сьогодні у нас міжнародний саміт міст та регіонів. Є представники з європейських країн, у нас був навіть представник з Вашингтону. Що вони можуть зробити? в процесі підготовки до цього саміту. Дуже дякую за це запитання, я дуже конкретно відповім. Дуже важливо, щоб цей місяць в світі, в інформаційному просторі було багато інформації. І ще раз хотів би сказати, дуже важливо, щоб максимальна кількість лідерів з Європи, з Америки, Африки, Азії були присутні. І тому ви знаєте, що більш ніж слова, більш ніж російська пропаганда, більш ніж нібито е, працює суспільна думка, працює е, думка журналістів, працює думка е, лідерів думок, працює думка лідерів громад. І тому е, велике прохання, якщо ви поділяєте ці принципи, Якщо, а я вважаю, що це так, тому що ви сьогодні тут, і ми дуже вам вдячні, тому що е, своїм, своєю присутністю, своєю небайдужістю ви дійсно робите велику історичну справу, і ми, українці, ніколи е, про це не забудемо. Тому говоріть про це, е, е, можна говорити будь-якими словами, просто висловлюючи в соціальних мережах свою думку. В кого є можливість спілкування і донесення цих меседжів до ваших лідерів ваших країн, до суспільств, нічого не буде зайвим. Ось так я хотів би сказати. Наша команда, в першу чергу президент, тому що він особисто, це його ініціатива, він її придумав, він її започаткував і він продовжує бути головним генератором цієї, цієї ідеї, цієї платформи. Він кожного дня здійснює міжнародні телефонні розмови. Він вирішив переговорити особисто з кожним лідером, якого запросили на цей саміт. Для того, щоб показати свою повагу, в першу чергу, для краї, до країн, які поважають міжнародне право, українську незалежність, територіальну цілісність, суверенітет, і особисто запросити. Але ми знаємо, що є декілька, декілька країн, кількість країн, яка ще вагається, на яку здійснюється дуже великий тиск з боку Російської Федерації і різними способами. Тому, безумовно, голос кожного, він сьогодні дуже, дуже цінний. І тому, от, як можемо сьогодні всі разом допомогти, щоб це відбулося? Ви неодноразово говорили про те, що Росія намагається протидіяти формулі миру, представленої президентом, і проведенню саміту. А що саме вони роблять? Чи можете ви розповісти? Очевидно, що це дезінформація, в цьому вони уміло маніпулюють громадською думкою? Ну, по-перше, наративи. Вони вкладають мільярди в це, говорячи про те, що, да ні, Росія хоче домовлятися, але ми бачили, і я безпосередньо представляв Україну в нормандському форматі, два роки 200 раундів перемовин до повномасштабного вторгнення. І іноді ці перемовини відбувалися нон-стоп 12 годин, 10 годин і так далі. З нуль результатів ми просто лаялися з представниками Російської Федерації, а наші друзі і партнери з Німеччини, Франції, які дійсно хотіли як найкраще, і вони просто це спостерігали, не маючи можливості там особливо щось зробити. Тому що головна причина – не було е, ніякого плану, ніякої бази. Тому що, е, давайте просто на простому прикладі, якщо людина е, скоїла злочин, то сьогодні її спілкування, її відповідальність з суспільством відбувається на базі законодавства, кримінального і так далі. Якщо би не було, знаєте, ну це була б також розмова там правоохоронця з злочинцем. І от сьогодні в нас сьогодні треба, щоб чому на першому саміті дуже важливо зробити, узгодити оцю е, рамку, на базі якої, на базі з, разом з українською формулою миру буде створений спільний план 
цивілізованих відповідальних країн світу до того, як припинити цю війну, як подолати кризи, які створила ця війна. І, а методи, ну, слухайте, КГБшні методи, вони ж однакові, вони не змінюються. В них від, першого, від першої особи до... Вони і воюють, так ви знаєте. Вони повернули всі брудні методи, в них є загранні загони, вони використовують абсолютно нелюдські там і способи щодо до своїх. Вони навіть не забирають тіла вбитих. Їх це не цікавить. Для них людина не коштує нічого. І чим ми абсолютно відрізняємося від цієї країни, тому що в нас інша філософія. І чому Україна – це Європа, про що сьогодні і я впевнений, говорили і президент Зеленський, президент Мацола. Але це дійсно так. Це ну, абсолютно інший менталітет. Так, ну і навіть попередня панель, вона була якраз про внутрішнє переміщених осіб, про те, що людина в центрі всіх рішень української держави і наших партнерів. Абсолютно. І саме тому одне із рішень, які ми все ж таки вважаємо і віримо, що воно може бути узгоджено на першому інаугураційному саміті і стосується гуманітарних питань. Для нас це велика біль. Сьогодні тисячі незаконно депортованих українських дітей і наші військові полонини. І цивільні люди, які сьогодні не можуть повернутися. На жаль, сьогодні використовуючи всі можливості, повірте, сьогодні по дітям ми створили коаліцію, в якій вже 60 країн. Але навіть сьогодні за допомогою таких країн, як Катар, Ватікан, Саудівська Аравія та інші, Туреччина, ми повернули там, але це декілька сот, сотен, а ми говоримо про тисячі. Що стосується полонених, ну це взагалі велика проблема, тому що дуже повільно це йде. Вони не хочуть повертати, люди знаходяться в жахливих умовах, тільки уявіть собі, що люди, яких ми зустрічаємо, а ми вже повернули там біля трьох тисяч за цей період, найменше людина втрачає 30-40 кілограм ваги. Ви можете собі уявити, навіть, ну, ну я, я просто нема слів сьогодні, і ніхто, уявіть, 21 століття, ні одна міжнародна організація не може навіть сказати, вона не може потрапити, навіть сказати, скільки людей, живі, неживі. І ще одна, чим ми відрізняємося. В нашому законодавстві сьогодні в нас є, сьогодні будь-яка міжнародна організація може потрапити до будь-якого полоненого, до будь-якого засудженого. А Росія, яка претендує, чому ми не розуміємо, Чому вони досі перебувають в міжнародних організаціях? Вони не поважають взагалі. Вони на, інші, вони на іншій мові розмовляють. Вони розмовляють тільки на мові шантажу, сили. І світ повинен уявити собі і вже перестати навіть щось там сумніватися і так далі. Якщо Україна їх не зупинить, будь-яка країна може бути наступною. Бу, для них не, не існує сьогодні. Послухайте, вони відкрито сьогодні погрожують Франції, погрожують Британії і так далі. Бачу, що ви дивитесь на годині. Ну, я так, я контролюю час, е, тому що ми і так трошки поза графіком. Але у мене просто є ще декілька питань е, вкрай важливих. Е, ви неодноразово говорили про Росію. Очевидно, вона розпочала нічим не виправдану агресію. І я, до речі, хотів би подякувати сьогодні одному зі спікерів, який сказав, що це не повномасштабне вторгнення, а повномасштабна атака. Бо вторгнення ж не вдалося. Е, просто ми звикли, здається, це говорити. Але е, як досягти миру без Росії? Я розумію, що це, очевидно, питання цікавить і наших партнерів. Вона не запрошена, ви пояснили, чому, але потім, як це буде? А я сказав, що потім буде дуже, дуже, дуже ну, не просто, просто, не можна так сказати. Коли буде зроблений єдиний план е, всіма країнами, включаючи ті країни, з якими Росія має е, нормальні, там, добрі відносини, хоча я не розумію, як їх можна мати, а, і, безумовно, це буде план, і ми, війна продовжується, але ніхто ніколи не зможе сказати, ось план, який узгоджений там, з та країнами або більше, і якщо колись там щось в голові у когось перемкне, або зміниться 
хтось, да, от, будь ласка, завжди є план. Тобто, ніхто не зможе сказати, що Україна, більш ніж українці, Україна, ніхто не хоче миру в нашій країні. Але треба сьогодні, тому що ці наративи говорять, а чому ви не сідаєте за перемовини, а чому ви домовляєтесь про припинення вогню. Я вам можу сказати, кожного разу, коли ми з великим трудом домовлялися про припинення вогню під час мінських перемовин, і дуже були щасливі, тому що розуміли, що це про збереження життя, але вони їх порушували буквально там за тиждень, за два тижні і так далі. І всі ми розуміємо, що вони використовували цей час для підготовки, тому що в їх голові вони сьогодні ж не тільки за територією воюють. Їм просто сама, сама, саме існування України, вони не можуть з цим змиритися. Якщо ми говоримо про глобальний саміт миру, питання глобального півдня, воно неодноразово піднімалося. І наскільки вони налаштовані? Тому що, очевидно, ми спостерігаємо ну, певну обережність з їхнього боку. Ну, давайте так. Вони дуже важливі. Давайте скажемо чесно, 30 років ми теж, як країна, не дуже працювали. У нас були там, ну, як максимум, дипломатичні відносини. А, е, так як потрібно сьогодні будувати інтереси нашої країни, на жаль, це не відбувалося. І саме тому, знов таки, на жаль, це, це, цю трагедію, але президентом поставлено чітке завдання і МЗС, і Офісу президента, і уряду, і так далі, дуже швидко сьогодні будувати ці відносини. І я вважаю, що ми маємо певний успіх. Сьогодні в нас безпрецедентні відносини із країнами Затоки, із Туреччиною, із багатьма країнами Латинської Америки. Велика робота. Велика робота. І знову, як говорить президент наш, під час війни всі або воюють, або працюють. Так. У нас декілька хвилин залишається. У мене є одне уточнення. Так, я бачу питання, якщо у вас є, але в мене є одне уточнення. Ну, на порядку денному стоїть, звісно, на глобальному саміті миру тільки українська формула, український план, але ми ж чули ну, певні заяви про те, що е, варто розглянути інші варіанти. Чи, е, от те, що зараз в цілому на столі, як то кажуть, наскільки воно згоджується з українською пропозицією? Е, дивіться, ну, по-перше, війна відбувається в Україні. Тому абсолютно справедливо, що сьогодні українська ініціатива, ми маємо на це право, це ми втрачаємо наших людей, і війна відбувається на нашій території. Саме тому, як при всій повазі, як сьогодні е, якась країна може знати краще, ніж ми, який мир і що таке для нас справедливий мир. Тому, по-перше, це не дуже справедливо. По-друге, все ж таки, ми всім, і з цього починається будь-яка зустріч, ми говоримо, дивіться, ми всіх поважаємо. Якщо ви поважаєте нашу незалежність, територіальну цілісність, суверенітет. І я хочу сказати, що жодного сумніву я не почув на жодній зустрічі. З цим питань взагалі не, немає. Всі розуміють, всі говорять, що це агресія, хто агресор, хто жертва і так далі. Питання в е, шляхах вирішення цієї питання. Ще раз, різні історії, різний досвід, але це війна відбувається в Україні. Тому ми готові всіх чути, але формула є одна, вона є тільки українська, вона є основою. Безумовно, план, він буде, ми хочемо врахувати думки всіх колег, всіх партнерів, але, ну, слухайте, це, я вважаю, дуже справедливо, що саме українська формула є основою. Так, я знаю, що у вас е, насичений графік, але, я думаю, якщо зараз будуть декілька питань з зали, да, будь ласка, то ви, так, зможете на них відповісти. Якщо немає, то я так розумію, що я непогано виконав свою роль, поставивши вам всі питання, які зараз цікавлять. Ну, зрозуміло, що ми хочемо знати більше, але давайте вже все дізнаємося після саміту, щоб він добре пройшов. Ви знаєте, ми будемо дуже багато комунікувати. Я впевнений, сьогодні в всіх 186 країнах ми працюємо з лідерами думок. Це будуть і світові зірки, це будуть і е, теперішні і політики, і, і політики, які займали е, якісь позиції. Про це, тому що про це будуть говорити всі. І ще раз хотів би сказати, що ні, чий голос не буде зайвий, тому що, ще раз, 
Філософія формули миру президента Зеленського в тому, щоб весь світ, весь прогресивний, весь відповідальний світ прийняв в цьому участь. Тому що це знову таки, ми про справедливий мир, і для нас слово справедливість, вона дуже важлива. Тому що давайте згадаємо початок цієї жахливої, жахливого повномасштабного вторгнення. Саме прості люди, саме суспільства з різних континентів, які, ну, чесно кажучи, за багато тисяч кілометрів від України, багато хто ні разу не був тут, багато хто не багато чого знав про нашу країну, але вони відчули, за що ми боремось, які наші цінності, і вони дуже швидко прийняли рішення, і саме першого дня вони на стороні світла. І це дуже важливо, і саме вони сьогодні формують, і саме вони сьогодні дають шанс нашому світові, що дійсно будь-яка країна, від сьогодні Україна показала всім, що можна не боятися, можна дійсно бути сильними, незалежно, проти нас воює більше за кількістю, більше за масштабами країна. Але дух вирішує все, правда вирішує все. І коли ти, коли ти правий, коли ти сильний, коли ти показуєш, що ти борешся, як українська нація, то тобі підтримують. І з тобою сьогодні, бо я все одно переконаний, що більшість людей в світі, вони хочуть жити в мирі, вони абсолютно добрі люди і вони... Дійсно, не хочуть сьогодні жити в світі, де будь-який агресор, диктатор там, прокинувся, вирішив, що йому там, захотілося забрати цей шматок землі, або комусь там розповідати, куди вступати, або не вступати. Хто ви такі? Хто вам дав це право? Але дуже довго якось так стали звикати, що ну, такі там агресори, Такі країни, як Росія, як колись Радянський Союз, вони чомусь мають право диктувати. Але, вибачте, ну, це про що? Тоді навіщо от все це, про що ми говоримо? Якщо одна людина, одна країна не може захистити своє право на існування, не може захистити свої права, якщо не існує міжнародних інструментів чітких, не таких, що, знаєте, там багато розмов, дуже всі зустрічаються красиво і так далі, але, вибачте, українці досить, ви сьогодні чули, ми живемо під звуки сирен. Сьогодні жодний українець не впевнений, коли ми йдемо спати, ми не впевнені, що буде зранку, тому що кожного дня, навіть на велик день, хтось там розмовляє, про те, що для них там релігія, церква і так далі. Навіть, навіть на велик день вони бомбардували Харків, вони вбивали, продовжують бувати От людей. Я, я просто зараз якраз шукаю поглядом у пана Терехова. Я точно бачив його на сцені. Я переконаний, що в нього було питання по формулі миру, тому що це місто зараз сильно потерпає. І в нас була очільниця регіону, так? От. Зараз до вас підійдуть з мікрофоном. Доброго дня, голова Харківської обласної ради, голова Асоціації регіонів України. Дуже гучно обговорюється питання з приводу покарань щодо жорстких злочинів, які відбуваються на території нашої країни. Особливо, коли ми деокупували, Збройні сили України деокупували Харківську область і побачили поховання по 500 людей могили, цивільних людей, а не військових. Наразі хотілося б, щоб у формулі миру і у всіх меседжах на всіх майданчиках світу говорили про це, говорили про повернення дітей, повернення наших голів громад, які в полоні, Збройних сил України військових, і говорили про це, яким чином наразі ми будемо боротися з цією ворожою країною, і яким чином вони будуть відповідати за ці злочини, там, де жертви цивільні, поховані просто братські могили. Дякую. Дякую, Андрій Борисович. Дякую, але якщо ви уважно подивитесь всі 10 пунктів, там дуже чітко є пункт гуманітарний, 
про повернення дітей, про обмін військовополонених, цивільних, і є окремий пункт щодо відповідальності. Повністю, який, безумовно, сьогодні без відповідальності, ну, просто неможливо повернення справедливого в миру. І ще одне, маємо змогу поставити питання. Я наголошую, що у вас є унікальна можливість, насправді, поставити питання Андрію Єрмаку, які б ці можливості позаздрили журналісти. Оскільки я, напевно, один журналіст тут в залі, то я свою можливість використав максимально. Якщо дозволите, я б хотів поставити, Пане Віталію, якщо у вас немає питань, то я б хотів би, ну, тому що Миколаївщина теж страждає дуже сильно, я хотів би запитати в наших колег за кордоном, містер Малинос, am I right that you said... Чи правий я? Або я можу українською? Транслейшн. Ви можете тоді вперед тоді почути, як зручніше. Добре для вас. Ви сказали, що агресія, те, що вторгнення було неуспішним. А якщо ми говоримо про формулу миру? От пан Єрмак сказав, що він хоче співпрацювати з іншими містами, з органами влади щоб ми усім, усіма зусиллями могли боротися з Росією. От, наскільки, на вашу думку, ЄС тут може відіграти важливу роль, щоб захистити українців? Що є питання про... Чи буде у вас якесь запитання до пана Ярмака щодо формули миру? Чи є у вас якісь запитання, як це реалізувати на вашому рівні? На нашому рівні ми це реалізуємо, покращуючи знання, і покращуючи впевненість, і також у нас є конкретні складнощі. І зараз ми намагаємося поміняти цю тенденцію в Європі, тому що Україна воює. І, наприклад, тут, коли ми говоримо про те, щоб французькі держслужбовці могли приїхати сюди і ділитися своїм досвідом. От часто навіть це неможливо, тому що у нас навіть немає права приїжджати в країну, що воює. З питань Страхування. І от ми хочемо знайти спосіб уможливити це, щоб ми могли приїжджати. Я приїхав, значить, якось це можливо. Але щоб взагалі французи могли приїжджати. Нам потрібно знаходити шляхи, наводити такі зв'язки з органами влади України і з органами ЄС, щоб це було іще більш ефективно. Уже багато зроблено, але багато можна зробити і далі. От тут, де пан Садовий, де ми Львова. Ми були у Львові, ми відвідували лікарню і проєкт «Незламні», і там вже багато робиться для того, щоб допомогти українцям. І одночас я знаю, що ми можемо робити більше. І щодо вашого коментаря, коли я сказав, Казав, що це вторгнення, бо ми завжди кажемо повне масштабне вторгнення. Ну, воно не повно масштабне, бо не вдалося їм це зробити. Дякую. Мені здається, що, по-перше, дуже важливо, щоб такі обміни, щоб можливості створювалися для того, щоб люди приїжджали і взаємодіяли. Бо особисто я вважаю, що кожна людина, яка може приїхати в Україну і подивитися на власні очі, що тут відбувається в часи війни, де потім це передасть іншим. Це значно краще, ніж десь читати в газетах чи дивитися у ЗМІ. Але якщо я можу вас про щось попросити, то я попрошу вас про наступне. Що можна зробити на цьому рівні підтримки? Ми будемо готові. У нас є наш конгрес, який об'єднує усіх, усі наші міста, всі наші регіони, громади. І думаю, що ми будемо готові от за цей місяць, будемо готові створити на рівні телемосту, як це колись бувало, або просто по зуму. 
створити можливість прямого спілкування між людьми. Ми це можемо організувати, і нам це буде цікаво. І там ми можемо більше пояснити, що це за формула. І, крім того, думаю, що це буде хорошою можливістю для звичайних людей чітко зрозуміти, спитати. Бо наше майбутнє в Європейському Союзі. І, звісно, інколи для звичайних людей це може викликати запитання. Як це працює? І думаю, що це може бути хороший формат для спілкування. І я впевнений, що ми зможемо побудувати його і зможемо зробити це регулярним. Звісно, ви праві. Використання технологій для того, щоб ділитися досвідом, це важливо. Є іще одна проблема, яку я особисто, я тут не говорю про комітет регіонів, є одна проблема, це те, що ми маємо боротися з синдромом утоми у Західній Європі. Бо вона задавлена, і вважає, що втомилася. І по-друге, наші люди мають чітко розуміти, що зараз відбувається, що є війна, люди помирають. Це жахливо. І також є люди, які щодня працюють, які ходять в школи. І це інколи буває складно їм уявити у наших країнах. Бо, наприклад, ми думаємо, що там все руйнується щодня, і ми боїмося їхати. Або думаємо, що ага, ну там війни нема, там нормальне життя, тоді чому нам їхати? Тож відео зустрічі – це важливо. Але справді, зробити так, щоб наші люди приїздили сюди, спілкувалися з українцями, ділилися з тим досвідом. Оце буде спосіб допомогти вам більше. Я все ще вважаю, що нам потрібно над цим працювати. Я дуже дякую що ви підняли цю тему, тому що дуже важливо. Моя особиста думка, що сьогодні герої – це вся українська нація, і тому люди, які сьогодні живуть, іноді просто живуть в Херсоні, в Харкові, в Запоріжжі, вони теж є герої, тому що вони демонструють, що країна жива, що країна продовжує боротися. І іноді, безумовно, про них не так часто говорять, як вони того заслуговують. Я абсолютно з вами погоджуюсь. І якщо я можу, наостанок єдине прохання, тому що я знаю, що в багатьох містечках, містах Європи і інших континентів сьогодні росіяни використовують таку методику. Вони нібито говорять про якийсь культурний обмін, Привозять якісь стрічки, якісь концерти. Але, знаєте, дуже важливо всім усвідомлювати. Як участь росіян білорусів в Олімпійських іграх під російським прапором, це є продовження агресії. Тому що всі вони є членами військових клубів і так далі. Так і сьогодні концерти таких виконавців, як «Нетрепко», як показ фільмів, це є така повзуча пропаганда, яка є дуже жахливою і яка дуже може наносити дуже великі такі удари, тому що, безумовно, ви абсолютно праві, що люди втомлюються, люди, ми маємо сьогодні ситуацію в Газі і так далі, і в деяких країнах Україна не завжди на перших шпальтах. І тому дуже важливо, щоб це не пропускалося. А це залежить від сьогодні від регіональних лідерів. І дуже важливо, навіть якщо є питання, ми завжди готові відповідати, ми завжди готові надати пояснення, для того, щоб люди зрозуміли, що якщо ви не допускаєте цю питання, Пропаганду російську у вигляді культури нібито російської. Чому це відбувається? Оце дуже важливо, тому що ми бачимо цю тенденцію, яка, на жаль, сьогодні в Європі є. І не тільки. От тільки одне. Одне коротке, я бачу, будь ласка. Поки до вас підходять, я єдине скажу, що в європейців схоже work-life balance, а в українців war-life balance, і тому ми так існуємо. 
Вітаю вас, мене звати Василь Рускован, я з Румунії, місто Клюжнапока. За, хотів би запитати вас, чи може вас допомогти якось конкретно наша держава у цьому засіданні, за котрим ви розмовляєте? Ну, перше, чекаємо, коли президент Йоханнес офіційно скаже, що він буде присутній. Це дуже важливо, тому що він впливовий лідер, і після анонсу від нього персонально, я думаю, ще декілька країн приєднаються. А по-друге, безумовно, Румунія має добрі відносини з багатьма країнами Global South, і безумовно, ну, в якісь публічні висловлювання лідерів думок в Румунії могли б дуже допомогти і в регіоні, і в Європі, і по світу. Це така дуже конкретна допомога, за яку ми були б вдячні, а взагалі хотів би подякувати Румунії, як і багатьма країнам, за вашу підтримку, за вашу допомогу, і саме головне, за вашу віру в Україну. От повірте, що ви зробив свій вибір, ваші народи, ваші лідери, Повірте, це був історичний вибір, тому що ви підтримали не просто Україну як країну, ви підтримали добро, ви підтримали свободу, ви підтримали в тому числі і себе. Тому що демократичний світ точно виграє цю війну, Україна точно виграє цю війну. Я хотів би наприкінці подякувати вам всім за те, що ви тут, подякувати нашому великому українському народу, нашій нації, яка точно переможе. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо пане Андрію. Спасибі. Так, дякуємо ще раз Андрію Єрмаку, керівнику Офісу Президента України. Дякуємо аудиторії за таку Цікава включеність. Це було дуже дійсно насичено. Це була спеціальна наша панель, присвячена українській формулі миру і глобальному саміту, який відбудеться трошки більше, ніж за місяць.